கைலாச வடிவு சிவன் யார் இவங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம இஸ்ரோ டைரக்டர் டாக்டர் சிவன் அவர்கள் டாக்டர் சிவன் பிறந்தது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நாகர்கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன கிராமம் வல்லங்குமார விலையெல்லாம் பறந்திருக்காங்க டாக்டர் சிவன் அவர்கள் தமிழ் வழி கல்வி தான் படிச்சுருக்காங்க யூஜி டிகிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எம்ஐடியில் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்காங்க இந்திய அறிவியல் கழகம் பெங்களூரில் எம்இ டிகிரி படிச்சுருக்காங்க அப்புறம் டாக்டரேட் வந்து இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் மும்பையில் விஞ்ஞான பொறியியலில் டாக்டரேட் பண்ணியிருக்காங்க டாக்டர் சிவன் அவர்கள் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் இஸ்ரோவில் சயின்டிஸ்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி உலகமே இந்தியாவை திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம ஒரு பெரிய சாதனையை படைச்சிட்ருக்கோம் என்ன அப்படின்னா நிலவில் சேட்டலைட்டை லேண்ட் பண்ணுற ஒரு பெரிய முயற்சியில் இந்தியா ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் நிகழ்த்தின சாதனைனால உலகமே இந்தியாவை திரும்பி பார்த்துச்சு அதே மாதிரி இந்த முறையும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த டாக்டர் சிவம் அவர்கள் நடத்திருக்கிற இரண்டாவது சாதனையில் உலக நாடுகள் நம்மளை திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கு என்ன சாதனை அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நிலவில் சேட்டலைட்டை இறக்குற ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் இந்தியா பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சந்திராயன் ஒன் ஆல்ரெடி ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு இதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் ஃபியூயில் இருக்கும் அப்படின்ற நிலைமையில் இந்தியா வந்து சந்திராயன் ஒன்னை அனுப்புனாங்க ஆனால் இப்போது இந்தியாவோட ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜினால் ஏழரை வருஷம் வரைக்கும் இந்த ஃபியூயிலை கொண்டு சந்திராயன் ஒன் நிலவை சுற்றி வர முடியும் சந்திராயன் ஒன் நிலவை சுற்றி வரனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிலவை பற்றி ஏழரை வருஷம் நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியும் நிலவில் தண்ணி இருக்குது தண்ணி இருக்கிறதுக்குரிய அறிகுறி இருக்குது அந்த பிக்சர்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முதல் முதல்ல இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துனதே இந்தியா இந்த ஒரு பெருமையான விஷயத்தை இந்தியர் பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம டாக்டர் சிவன் அவர்கள் சமீபத்தில் சந்திராயன் டூ நம்ம லான்ச் பண்ணோம் சந்திராயன் டூ ராக்கெட் நல்ல முறையில் செயல்பட்டு விக்ரம் லேண்டரை நிலவுக்கு அனுப்பிடுச்சு ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னாக்க விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் போய் சேர்றதுக்கு ரெண்டு மீட்டருக்கு முன்னாடி நமக்கு சிக்னல் லாஸ் ஆயிடுச்சு நமக்கு இதுவரைக்கும் தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் படி விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கிருச்சு ஆனால் அது எப்படி இறங்கிருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் நம்ம சந்திராயன் ஒன் சேட்டலைட் ஆல்ரெடி விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் இருக்கிற பிக்சர்ஸை நமக்கு அனுப்பிடுச்சு ஆனால் விக்ரம் லேண்டர் இன்னும் யூஸில் இருக்கா அதை இன்னும் நம்மளால் செயல்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கேள்வி இன்னும் வரைக்கும் இருக்குது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க டாக்டர் சிவன் அப்படின்னு பார்த்தா டாக்டர் சிவன் இன்னும் பதினாலு நாளுக்குள்ள விக்ரம் லேண்டர்லேருந்து சிக்னல் வர்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒருவேளை விக்ரம் லேண்டர் இன்னும் யூஸில் இருக்குது ஒருவேளை விக்ரம் லேண்டர்லேருந்து நமக்கு சிக்னல் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக நிலவில் சேட்டலைட்டை நிறுத்தின நாலாவது கண்ட்ரி இந்தியாவை தான் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் நாகர்கோயிலில் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் பிறந்து தமிழ் வழி கல்வி கற்று இன்றைக்கி உலக நாடுகளே திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கிற நம்ம தமிழனாகிய டாக்டர் சிவன் அவர்களுக்கு குக்கு ரேடியோ சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அவருடைய சேவை இன்னும் இந்தியாவிற்கு அதிகமாக தேவையணும் இந்தியாவை இன்னும் உலகத்தில் உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு டாக்டர் சிவன் அவர்களை குக்கு ரேடியோ அன்பாக வாழ்த்துக்கிறது